are doing well and welcome back to another practical lesson. In this lesson, I'm going to be teaching you how to describe a person's appearance. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس فوق‌العاده پرکاربرد دیگه که توی این درس میخوام بهتون یاد بدم که ظاهر یک فرد رو چجوری به انگلیسی توصیف بکنیم. یه مدت خیلی قبل تاش یک سال پیش من یه درس راجع به این داده بودم بهتون اما تو درس امروز میخوام یه سری لغت‌ها و واژه‌های هم خیلی ساده و هم خیلی راحت و هم خیلی پرکاربرد بهتون یاد بدم که اگر خواستین یه کسی رو توصیف بکنین واجه هایی که مورد نظرتون هست رو بلد باشین و بتونین ازشون استفاده بکنین به خاطر اینکه توصیف ظاهر افراد یکی از اون دسته ها یکی از اون موضوعاتی هستش که تقریبا هر لولی مال بسته به لولی که دارن بچه ها توش درس میخونن باید بلد باشن درسی که من امروز میخوام بهتون بگم جملات فوق العاده ساده ای داره فوق العاده خوبه فوق العاده روان هستش و میتونیم با تمرین و تکرار خیلی خوب 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 یادش بگین اما اگر که دکمه قمیزه سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیو ما رو میبینین لذت منیم و کلی مطالب آموزش خوب ازش یاد میگیرین خب بی وقفه بریم سراغ اپیرنس یا ویژگی های ظاهری افراد اپیرنس اپیرنس بچه من قبلا یه درسی بهتون داده بودم حدودا یک ماه پیش فکر میکنم راجع به این که اسم موضوع, موضوع درسیمو چجوری عشقمون رو توصیف کنیم توی اون درس من بهتون یک عالم واژه یاد دادم که چجوری یک فرد رو از لحاظ مثلا اترکتیو بودن، بیوریفول بودن، هات بودن، جذاب بودن توصیف بکنیم توی اون درس یه سری واجه های دیگه هم هست لینکش رو این پایین گذاشتم حتما بعد از اینکه این درس رو دیدیم برین اون درس رو هم ببینین چون تکمیل کننده این درس هستش و کلی واجه های جدیدتر و بهتر و خوبتر هم میتونین اونجا یاد بگیریم ولی این درس بیسش هستش م... 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 یعنی پایه ایش هستش so appearance means ظاهر ویژگی های ظاهری خب ما در جواب وقتی از همون یکی سوال میپرسه که ظاهر یک فرد رو برامون توصیف کن چه جوری از همون اینو میپرسه مثلا دوستم میاد میگه که اون چه شکلیه حالا اون دختر یا اون پسر چی از هم میپرسه how does she look like یا how does he look like این auxiliary verb و زمیرش رو متناسب با اون چیزی که سوال پرسیده میشه میتونیم عوض کنیم یعنی الان شما وارد شده باشین توی مثلا میخوام بگم که اونها چه شکلی هن how do they look like look like how do um, we look like ما چه شکلی how does he look like هر چیزی که باشه شما میتونید auxiliary verb و uh, subject pronounش رو زمیرش رو با تجربه اون عوض کنید. So how does she look like یعنی اون دختره چه شکلیه؟ خب بریم سراغ قسمت اول که میخوایم راجع به height با هم صحبت کنیم. Height, 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 ارتفاع یا قد, height. برای ارتفاع یا قد، البته آدم که ارتفاع میگیم قدشون. از چه واجه ها و چه جمله هایی میتونیم استفاده کنیم؟ he or she من الان چون اینجا جملات همو با he و she نوشتم اونو عوض میکنیم for example how does he look like he's very tall he's very tall یا yeah, he's tall وقتی میگم he's very tall یعنی he's very tall but when I say he's tall it means that he's just tall not very tall this makes this stronger okay بچه این تال رو قوی تر میکنه اگر اونقدر بلند نیست he's tall so tall is an adjective he's quite short he's quite short quite 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 is similar to very but it's like less stronger than very بچه quite تقریبا شبیه very هستش ولی قدرتش کم تره وقتی میگم he's very tall means that he's very tall But when I say he's quite tall means he's quite tall. نه خیلی بلنده نه بلنده معمولیه وسطشه. He's quite short. اون تقریب اون کوتاهه. نه خیلی خیلی کوتاه نه کوتاه معمولی. So اینم آپشناله میتونی حسش کنی. He's short. He's short. He's average, normal or medium height. He's average. normal or medium medium نه medium medium height صدای این بچه ها 
آیت هستش آیت آیت هایت خب سو اوریج نورمال میدیم هایت یعنی قد متوسط خب این از قد حالا اگر میخوایم بپرسیم که یه کسی قدش چقدره یا قدش چقدره بلند کوتاه چی میپرسم میپرسم how tall is he how tall is he or how tall is she how tall are you how tall are they to be verb شو subject pronoun شو با توجه اون چیزی که هست عوض بکنید میتونه حالا قدتون هر چقدر سانتی متر هستش یا هر چیزی که هستش رو هم استفاده بکنید for example hey misa how tall are you i'm 170 centimeters or 170 centimeters جفتش هم درسته how tall are you i'm 170 centimeters or i'm 170 centimeters 170 سانت قدم مثلا body خب let's go through body body or it's better to say weight بچا دقت کنین اینجا این height آیت خونده میشه ولی اینجا میگم ویت ایت خونده میشه صدا شو دقت کنید قاطی نکنید هایت ویت ایت یکیه ولی صداهاش فرق میکنه خب بچه من این قسمت رو دو, دو تا دسته کردم میخوام دو تا چیز مختلف بهتون یاد بدم خب Some of them are negative Some of them are positive Let's get into them For example She is skinny She is skinny It's negative. It's not a good idea to call someone a skinny person. So skinny. Skinny is آدمی که پوست و استخونش دیگه معلومه. بچه این negative, negative هستش. یعنی اصلا معدبانه نیست. It's not polite to use it for a person. که برای یه آدم استفادهش بکنیم. She is underweight. She is underweight. Weight, underweight. کم بوده وزن داره. منفی استفادهش نکنین she's thin negative thin no thin short skinny نه skinny اینا short صدا هاشون بچه she's slim good positive she's slim بچه slim yes slim no slim thin she's slender she's slender slender یعنی ترکیه و بلند پس بچه ها همه اینا یعنی فرد لاغر ولی دقت کنین slim و slender positive و معنی خوب میدن هیچ وقت به یکی نگین oh my god you're thin or oh my god you're skinny oh my god you're underweight خیلی چیزه بی ادبانه است از این واجه ها استفاده نکنین تا حد ممکن اگر میخوایم به یکی بگین لاغر بهتر از slim و slender استفاده کنین که مثبته حالا Take a look at this sentence. She's anorexic. She's anorexic. Betcha, anorexic is a medical term. Ye vaje ye pezeshke. She's anorexic means she's suffering from anorexia. Esme bimarish betcha anorexia sesh ke Angelina Jolie mo dat gerfte bud. Anorexia is a kind of um, eating disorder. which basically happens among women, they feel like they're fat, so they stop eating food and they lose as much as weight as they can. It's a kind of disorder, eating disorder. Batch of anorexia, ye model, bezen bimari shu baratum anevisam. یه نوع بیماری خوردنه که معمولا بین خانوما اتفاق میافته که فکر میکنی چاقی هی نمیخوری تا جایی که میتونی وزن کم میکنی در حدی که تمام استخونای بدنت میزنه بیرون بهش میگن انورکسیا کسی که انورکسیا داره بهش میگن انورکسیک She is anorexic. She is anorexic For example, Angelina Julie used to be anorexic um, Angelina Julie قبلا anorexic بود یعنی بیماری انورکسیا داشت خب این هست مدیکا هستش برای کسی که واقعا این بیماری رو داره استفاده میشه خب حالا let's go to this side this is the opposite of the sentences here she's fat it's negative never ever use fat she's fat oh my god you look fat this is so rude she's overweight negative she's overweight so look weight underweight Over, overweight means chalk. 
She's a beef. She's a beef. She's plump, neutral. She's bony and she's chubby. خب بچه ها فت overweight و obese negative هن. نگین obese معمولا کسایی هستن که بازم بیماری پرخوری دارن معمولا ولی مدیکال مدیکال نیست اینا نگتیف هستن نگیم ولی مثلا چاقی میشه obesity مثلا چاقی بین نوجوان مثلا تینیجر ها میگن تینیجرز obesity چاقی مثلا سن نوجوانی یه واجه پزشگم هست که ازش استفاده میشه ولی واسه کسی رو در رو استفاده نکنین She's plump means uh, in a very attractive way like someone who's overweight but it's attractive یه کسی که اضافه وزن داره ولی جذابه She's bony bony بچه ها اون خانمای های توپورن bony She's chubby بچه ها chubby یعنی کپولو مپولو کپولو با نمک chubby مثلا برای چیکس chubby چیکس هم میگه I wanna kiss those chubby چیکس میخوام اون گونه های کپولو مپولو تو ماچ کنم مثلا chubby برای گونه هم استفاده میشه chubby چیکس or chubby face پس chubby یعنی کپول مپول So fat, overweight, obese plump, bony and chubby خب این از این حالا میخوام بگم که جا ندارم اینجا بنویسم ولی وقتی میخوام بگیم که اون چند کیلوه یا تو چند کیلو چند کیلو هستی میپرسم how much do you weigh how much do you weigh انگار تیش هست میشه how much do you weigh I am um, 56 kilograms 56 کیلوگرم هم How much do you weight? I'm 56 kilograms. Or I weigh 56 kilograms. خب جفتش هم درسته. پس how much do you weigh? میگم نه میگم how much do you weight? Okay, این نونش اون وربش میشه. How much do you weigh? Let's go through hair. Hair. بچه برای hair میتونین هر رنگی رو قبل از hair استفاده کنین. مثلا black hair, red hair, brown hair, blonde hair. Gray, green, purple, pink هر رنگی رو میتونین قبل از هیر استفاده کنین حالا کسی که مثل من مثل حتی من خیلی دیگه مشکیم ولی کسی که پوست یه کوچولو رو سفید نه گندومی داره و معمولا موهاش براون یا بلک هستش بیشتر براون میشه برونت برونت کسی که سفید وایت پوست سفید داره موهای روشن داره بهش میگیم بلوند سو بلوند سامون هوز گاد وایت سکن اند ام لایک پیل هیر سامون هوز گاد براون هیر اور بلک هیر اند دارکر سکین تون از کالد برونت اند سامون هوز گاد رد هیر از کالد رد هدد رد هدد ایتس ان ادجکتیو 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 رد هدد شی از ا رد هد Noun she's a redhead. She's redheaded. خب حالا مثلا میخوایم بگیم که موهای اون دختره مشکی اینجا نگاه بکنین. She has black hair or she's got black hair. She's got is more common. She has black hair or she's got. She has got black hair. راجب has, has got, have, have got قبلن, قبلن صحبت کردم. لینکش رو این پایی میذارم ببینین. هیچ فرق با هم نرم. ولی has got کامنت هره. I've got dark brown hair. مثلا من که dark brown نیستم. من black یا black هم. I've got dark brown hair. I've got blonde hair. You've got red hair. پس میتونیم با have got, has got یا have or has بگیم. خب. حالا. بچه ها blonde تهش میتونه ای باشه یا نباشه هیچ فرق نمیکنه بلوند و برونت در زبان انگلیسی هم میتونن نون باشن هم میتونن ادجکتیو باشن جفتش درسته یعنی میتونم بگم که میسا ایز برونت میسا ایز برونت اور آیم ا برونت جفتش هم درسته سالی ایز بلوند سالی ایز ا بلوند جفتش هم درسته هم به عنوان نون استفاده میشه هم ادجکتیو بعضی لغت ها انقدر تو زبان انگلیسی خودشون اشتباه استفاده میکنن که میگن آقا شما هم نون استفاده کن هم اجکتیف جفتش هم درسته اما این red head Sally is a red head نون Sally is red headed دقت کنیم خب 
redhead noun is a redheaded adjective is hastish. Hala. Now let's go, go through types of hair. Hair is uncountable. I cannot count it one hair to her. No, it's uncountable. I never say hairs galate. Countable is. Let's see. This is straight. Straight like mine. Straight. Wavy, curly. اونی که یه ویو باز داره میشه ویوی اونی که اینجوری ریز ریزه میشه کرلی so ویوی کرلی straight straight حالا اگر بخوام اندازه مو رنگ مو و مدل مو رو بگم به چه ترتیبی اینا رو پشت هم یعنی what is the order of all these adjectives order یا ترتیب این ادجکتیو ها چیه؟ قدش، رنگش و مدل مو. ببینید چه جوری میارم. مثلا من she's got short straight black hair. short straight black hair. اول قدش رو میارم. بعد نوعش رو میارم، بعد رنگش رو میارم. short straight black hair. Sally's got long um, curly blonde hair پس اول قد بعد مدلمو بعدش هم رنگش مدلای دیگه هم میتونیم بگیم حالا برای اینکه این بیشتر براتون جا بیفته بچا بریم روی عکس تصویر من چند مدل تصویر بهتون نشون بدم با موهای مختلف که ببینیم این جمله ها رو چه جوری میتونیم میتونیم بگیمشون خب the first one she has long hair. She has long hair. فقط داره اندازش رو میگه. She has long hair یعنی چی؟ یعنی موهاش بلنده. اینجا از has استفاده کرده ولی اگر میگیم she's got کاملا درسته. She has long black hair. She has long black hair. الان اینجا از قدش و رنگش استفاده کرده. رنگ بچه همیشه آخرین صفتیه که میاد. She has long black hair. موی بلند مشکی داره. She has long straight black hair. اون موهاش بلند و صاف و مشکیه. پس رنگ رو میبینیم بچه رنگ همیشه آخرین صفته. این یادتون باشه. Her hair is long straight and black. Her hair is long straight and black. موهای اون دختر بلنده صافه و مشکیه. میتونی از این روش هم استفاده بکنیم. بریم سراغ تصویر دوم. She has short hair. موهاش کوتاه. She has short black hair. موهاش کوتاه و مشکیه. She has short straight black hair. موهاش کوتاه و صاف و مشکیه. Her hair is short straight and black. موهاش کوتاه و صاف و مشکیه. تصویر بعدی. She has medium length hair. بچه ها دقت کنین. Medium length یعنی موی, موی که تا شون است نه بلنده نه کتاهه. So medium length hair نمیگم medium medium She has medium length blonde hair موهاش بلند و نیمه کتاهه. She has medium length straight blonde hair موهاش نیمه کتاه و صاف و بلنده یا موهاش تا سرشون اشه Her hair is medium length straight and blonde گذنه بعدی she has medium length hair. موهاش تا مثلا موهاش دوباره نیمه کوتاه. She has medium length red hair. موهاش medium سایز متوسط داره یعنی اندازش متوسط و قرمزه. She has medium length wavy red hair. موهاش قرمز و سایز مثلا نیمه کوتاه و wavy یعنی uh, wavy یعنی که سر درش داره. And her hair is medium length, wavy and red. دقت کنی رنگ همیشه آخرین صفته. اول سایز، بعد مدل، بعد رنگ. Medium length, سایز، wavy مدل و بعدش رنگش. و آخرین تصویر. She has short hair. She has short blonde hair. She has short curly blonde hair. Her hair is short, curly and blonde. Her hair is short, curly and blonde. خب بچه ها اینم از قسمت مو که گفتیم اول size, type and color. Size, type and color. Okay? 
پس شورت مال منه الان مثلا تا اینجا بشه میشه میدیم لنگس بلند هم که بشه میشه لانگ حالا دیگه خیلی بلند باشه very long میتونیم بگیم خب اینم از این حالا قبل از اینکه بریم سراغ تخته دوم من دوست دارم که بریم روی عکس تصویر من بهتون یه چند تا مدل تصویر یاد بدم مثلا آدمای مثلا سفید رو چجوری دسکرایب کنیم آدمایی که م... سیاهن رو چجوری دسکرایب بکنیم کسی که چشم بادومیه رو چجوری دسکرایب بکنیم رو تصویر بهتره تا تخته بعدش دوباره برمیگنیم با یه تخته پرپیمونتر راجع به نکات پیشتری با همدیگه صحبت بکنیم پس الان با همدیگه بریم روی عکس تصویر خب بچه این تصویری که میبینی این داریم یه فرد چشم بادومی رو میبینیم توی انگلیسی فرد چشم بادومی رو چجوری تص... میگیم چشم بادومیه میگیم he's Asian. Asian. ایژن یعنی آسیایی آسیایی بچه معمولا کوریا یا جاپونی یا چشم با دومی ها رو میگیم ایژن هیز ایژن هی هز لایت براون سکن هیز ایژن هی هز لایت براون سکن اون آسیاییه یا چشم با دومیه و رنگ پوستش لایت براون قهوه روشنه بچه ها دقت کنید ما اگر لایت و دارک رو به قبل از رنگ ها اضافه کنیم یعنی روشن رو تیرش میکنیم لایت رو یاد روشنایی بیفتیم میشه روشن دارک میشه تیره حالا اگر بگم دارک براون یعنی قهوه تیره این گفته لایت براون سو هیز ایژن هی هز لایت براون سکین اور هی هز گات لایت براون سکین و تلفظ ایژن هم دقت کنین ایژن ایژن تصفیه دوم He's white He has fair skin He is white He has fair skin بچه ها fair skin یعنی پوستی که نه خیلی سفیده نه تیر است حد وسط بین آدم رنگ پریده و آدم که یه کچلو داره میره به سمت گندمی میشه fair skin fair دقت کنیم fair skin کسی که پوستش نه روشن پریده است نه داره گندم میشه اون وسطه he is white آدم سفید پوست رو بهش میگیم white he is white he has fair skin or he's got fair skin she is white she has very pale skin بچه ها pale skin رنگ پریده است کسایی که خیلی دیگه سفیدن مثل مثلا تیلر سویفت دیگه خیلی ها شاید بشناسینش پوستش پیله رنگش پریده است به این مدل آدم این سفید سفید پوست این شکلی میگیم پیل سکن شی هز پیل سکن حالا اگر خیلی رنگش دیگه سفید باشه مثلا گچ باشه خیلی دیگه سفید سفید باشه میگیم شی هز ویری پیل سکن ویری قوی ترش میکنه and again she is white She's black she has dark skin she's black she's got or she has dark skin اون بلک سیاه پوسته و پوستش هم تیره هستش She is white She has lightly tan skin این رنگ مورد علاقه منه She is white She has or she's got lightly tan skin بچه ها tan skin or um, kind of like brown skin یه جوری میتونیم بگیم کسی که پوست قهوه‌ای و برنزه داره تند یعنی آفتاب گرفته lightly tanned skin یعنی یه کسی که یه کوچولو آفتاب گرفته and she's white خب این هم از مدل پوست ها و رنگ های مختلف خب بچه همونطوری که این ما هنوز تخته اول همونطوری که روی متن دیدین گفتیم کسی که سفیده میگیم he's white or she's white he's black or she's black um, he or she's Asian حالا بقیه آدم ها مثلا ایندیان ها رو ما قشن میفهمیم دیگه مثلا میتونیم میگیم he's Indian مسئله نیست اما یه نکته ای رو بهتون میگم هیچ وقت سعی نکنیم یعنی همیشه جمعه و مصبت بگم همیشه سعی کنین آدم ها رو با رنگ, رنگ پوستشون خطاب نکنین چون که توی خارج از کشور به خصوص یهو بگی که مثلا تو ای آدم سفید احمق you idiot white person or you idiot white man this is so rude never ever use it like that هیچ وقت اینجوری استفاده نکنین چون فوق العاده بی ادبان است و ممکنه جریمه تون کنن حتی ممکنه یه مدتی هم ببرن تون توی حالا مثلا بازداشتگاه نگهتون دارن و جریمه سنگین میکنن 
سعی کنین اگر خارج از کشور هست کلا هر کجای دنیا که زندگی میکنین آدم سفید و سیاه رو خطاب نکن اصلا آدما رو با ملیتشون خطاب نکنین ای مثلا آفریقایی اینجوری ای آدم ایرانی فلان ای هندی اینجوری این رفتار کاملا زشته جریمتون میکنن و اصلا معدبانه نیست اما اگر کلا میخواین توصیف کنین آقا چه شکلیه بگو من بدونم یه هیز ایژن آسیایی چش بادومی دتس اوکی به خاطر اینکه دارید دسکرایبش میکنین دارید راجع به ظاهرش حرف میزنین اوکی بریم اون تخته بعدی برگردیم خب بچه قبل از اینکه بریم سراغ تخته دوم میخوام در ادامه تخته قبلی که راجع به مو چجوری توصیفش بکنیم گفتیم اول سایز میاد بعد تایپش میاد بعد رنگش میاد خیلی هاتون چون درخواست کرده بودین راجع به انواع مثلا فرق وسط فرق کج بافته مو اینا هم صحبت کن قبل از اینکه بریم سراغ تخته دوم بریم روی فایل پی دی افی که الان جلوی من هست میخوام از روش براتون بخونم با عکس قشنگ انواع بافتای مو و اسماشو بهتون یاد دادم همه این فایل رو هم به صورت کامل تو چند تلگرام واسه تو میذارم میتونید دانلود بکنید بریم یه ذره یه دقیقه سری اینا رو هم ببینیم که شما دیگه با تمامی این لغت ها آشنا بشین بعد برگردیم که میخوایم دوباره راجع به رنگ پوست مدل دماغ مدل صورت و یه سری جزیات دیگه با هم دیگه صحبت بکنیم خب بچه بریم سراغ انواع مدل مختلف بستن مو و بافتا که ببینیم بهشون چی میگیم دیگه خانم ها و یه حتی یه سری از آقایون که کارشون آرایشگری هستش به خصوص آقایونی که دختر بچه کوچیک دارن فکر کنم این چیزا رو هم بلد باشن عکس اولی که داریم میبینیم بچه بهش میگیم ریلکسد فیش تیل ریلکسد فیش تیل دوم تیغ ماهی ما تو فارسی بهش میگیم تیغ ماهی شل ریلکسد فیش تیل به این مدل میگیم دابل داچ برایدز دابل داچ برایدز دابل داچ برایدز از بالا شروع میشه میاد پایین به این مدل میگیم کلاسیک 3 strand کلاسیک که میتونه باشه نباشه 3 strand or کلاسیک braids هم بهش میتونیم بگیم or کلاسیک braid waterfall braid waterfall braid مدل بافت آبشاری به این مدل که از بالا میاد یه ذره شلم هست میگیم فرنچ braid فرنچ braid به این مدل که خیلی راحته میگیم فیش تیل فیش تیل تیغ ماهی خب پیک تیلز اور بانچز پیک تیلز اور بانچز میشه وقتی که مورو از این ور و اون ور میبندیم میدل پارتد هیر میدل پارتد هیر میشه فرق از وسط مثل من که همیشه فرق هم وسط سو میدل پارتد هیر بان بان میشه وقتی که گوجه میکنین بالا یا پایین فرق نمیکنه بان ساید پارتد هیر ساید پارتد هیر یعنی موی که از بغل فرقش باز شده بچه ها مو رو پارت کردن یعنی فرق باز کردن Where do you usually part your hair? I usually part my hair in the middle معمولا فرق تو از کجا باز میکنین Where do you usually part your hair? از کجا باز میکنی فرق تو I usually part my hair in the middle معمولا از وسط فرق هم باز میکنم این الان از بغل side parted hair double bonds double bonds به این مدل میگیم double bonds ponytail ponytail که راحت ترین مدل هستش مدل دو مصبی dreads dreads دیدیم بعضی ها موهاشون رو یه بافتای زخیم میکنن البته با دستگاه انجام میشه فکر میکنن به اونا میگیم dreads layered موی خورد که این واقعا بازیگر مورد علاقه منه um, Rachel to friends یا Jennifer Aniston layered موی خورد و corn rose corn rose بهش میگیم از این بافته که الان روی موهای ریان هم میبینین بافته چسبیده به سر corn rose خب بچه این هم دیگه از انواع باخت باختا بافتا و مدل مو که با هم دیدیم خیلی حالا مهم نبودم برای اینکه درس تک می بشه براتون گذاشتم بریم سراغ رنگ پوست که با هم صحبت کردیم یه دور دیگه برای اینکه یه جا مطالبش باشه با هم صحبت کنیم پس گفتیم که برای مثلا رنگ چشم برای رنگ مو برای همه چی میتونیم از has or has got استفاده کنیم برای he or she she or he has or she or he has got Bronzed skin, tanned skin, pale skin, dark skin, white skin, and fair skin. 
بچه برونز و تند جفتشون یعنی پوست آفتاب گرفته و پوست برونزه معمولا تند به کسایی میگن که یه کوچولو قرمزی آفتاب مونده ولی هیچ فرقی نداره جفتش هم یعنی برونزه پیل یعنی پریده بهتون گفتم پیل رنگ پریده دارک تیره وایت سفید فیر نه خیلی رنگ پریده است نه به سمت گندمی میزنه اون وسط توی عکس دیدیم که بعدش هم بهشون سکن اضافه میکنه اینا همشون بچه ها سفت هستن و دقت کنین چون سکن جمع بسته نمیشه هیچ آرتیکل ای و ان قبلش نیمده دقت کنین که لایت و دارک هم اگر به رنگ اضافه کنم تیرو روشن میکنه لایت براون سکن دارک براون سکن پوست قهوه یه تیره پوست قهوه یه روشن برای چشم هم همینطوره she's got blue eyes she's got um, brown eyes she's got dark brown eyes she's got dark blue eyes as has got و has برای همه چی میتونه سفر کنیم بریم سراغ نوز بینی نوز بچه ها we have hooked nose دماغ مثل قلاب البته بچه ها hooked و بیکی نوز جفتشون میشه دماغ اقابی و قلابی چه بگم hooked چه بگم بیکی قلابی یا اقابی یا منقاری curved nose دماغی که یه ذره اینجوری شیب داره میره بالا curve snob nose snob بچه ها کسی که اینجوری دماغش معمولا شورت کوتاه و رو به بالاست معنی من دماغم شورت نیست اما من صاف صافه از این کوتاهتر و رو به بالا میشه سناب نوز و کروکت نوز دماغی که انحراف داره کروکت نوز she's got کروکت نوز she's got سناب نوز she's got کروفت نوز she's got بیکی نوز she's got هوکت نوز دماغش این شکله مال من میشه she's got maybe normal straight نوز دماغ صاف معمولی I don't know something like that این ویژگی یه سری دیگه بود که مهماش اینا که کج انحراف داره اینا Now let's go through face Round shaped face بچه دقت کنین قسمت دومشون همشون shaped دارن Round shaped face She's got round shaped face پ... صورتش گرده She's got oval shaped face مثل من she's got oval shaped face پوست صورتش لوزیه she's got rectangle shaped face صورتش مستطیلی همه اینا رو بچه ها عکسش رو بهتون نشون میدم ببینین she's got square shaped face صورتش مربعیه she's got diamond shaped face um, الماسی و she's got heart shaped face صورتش قلبیه همه اینا مدل های صورت دیگه خانمایی که آرش میکنن و کانتور میکنن دیگه همه این شیپ ها رو بلدن So round shaped, oval shaped, rectangle shaped, square shaped, diamond shaped و heart shaped که الان بریم روی عکس تصویر تصویرش رو اینجا میبینی یکی دو تا شیپ اضافه تر هم داره که حالا خیلی مهم نیست من مهم ترناش رو بهتون گفتم باز هم میگم بچه ها عکس این تصویر و تمامی فایل هایی که تا الان با هم دیدیم به صورت کامل تو چند تلگرامون هست میتونین بردارین خب and some other features بریم سراغ یه سری ویژگی های دیگه که من یه سری هاشو واقعا دوست داشتم داشتم freckles freckles بچه ها freckles freckles اشتباه پیش میاد فرکلز یعنی وای 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 یادم رفت فرکلز یعنی این دونه های قهوه چیه حالا بریم سراغ بعد شاید فارسی شده اومد به خاطر آفتاب به وای مگه میشه آی آی کن رمیمر اوکی دیمپل دیمپل یعنی um, چال اگر حالا دوتا داشته باشه she's got دیمپلز دیمپلز مثلا یه سری چیک دیمپلز دارن چیک دیمپلز یعنی چیک دیمپلز یعنی um, چال روگونه چیک دیمپلز or چیک دیمپل برث مارک یعنی uh, این دیدیم بعضی رو صورتشون یا رو بدنشون با یه سری لکه های قهوهی به دنیا میان به خاطر تولد مثلا ماه گرفتگی میتونیم بهش بگیم برث مارک به اونا میگن she's got a cute birth mark 
a mark on her face. اون یه birth mark یا مثلا ماه گرفتگی یه بانک رو صورتش داره. Spots دوندون scar or scars جای زخم و wrinkles wrinkles یعنی چی رو چرو میسا has got some wrinkles on her forehead میسا یه سری wrinkles روی فورهدش داره که واقعا هم داره من نوبت این کار بکنم بچه ها freckles هم آخر نفهم دارم چی میشه بابا وای مگه داری مگه میشه freckles میشه این دونه هایی که روی قهوهی که روی دماغ و گونه میمونه فارسی forget کرد بعد یادم بیاد باید یادم بیاد I can't remember it. Okay, so freckles, dimple, birthmark, spots, scars, or wrinkles. Kim she, chino chuk wrinkles. این هم از این امیدوارم که لذت برده باشین تمام فایل ها و عکس تخته به صورت کامنت و چند تلگرام اون هست من همچنان این رو هم یادم نیمد اسمش چی بود. I can't believe it. لینک اون دو تا درس هم که بهتون گفتم یه درسی بود که چجوری عشقمون رو توصیف بکنم گفتم یه سری لغت ها و صفت های جدید بهتون یاد دارم این پایین هست بعد بچه ازتون میخوام خیلی از شما ها عکس نداری من نمیتونم ببینم چه شکلی خودتون رو با این چیزایی که اینجا نوشتیم صفت هایی که یاد گرفتیم جمله که یاد گرفتیم خیلی ساده و راحت توصیف کنین ککمک ککمک که من خیلی دوست دارم به نظرم خیلی بانم اگه کسی ککمک داره خواهش میکنم انقدر زیر آرایش نفوشونین خیلی خوشگله الان یه سریا میان اصلا با آرایش اضافه شو میکنن و یه سریا که داره هم میان میفوشونن که مثلا دیدارشن اتباقا خیلی هم نازه خیلی هم کیوته بچه جمله هاتون ساده باشه مثلا من خودم بخوام توصیف کنم میگم I'm quite tall I'm medium weight وزنم مثلا نه خیلی لاغرم نه خیلی I don't know. I'm not chubby, I'm not slender, maybe medium weight, so I'm medium weight, medium weight. Um, I've got dark brown eyes, I've got um, light tanned skin, light tanned skin. I've got a normal shaped nose, I've got an oval shaped face. I have no features on my face. I have, yeah, I have, I've got or I have some wrinkles on my forehead. And I also have plump lips. Betcha, plump lips. Plump lips. In Japan, I'm saying plump. Yani chi labai ke yezare bargest na. Plump lips. Okay? همین قد راحت با I have, I've got خودتون رو توصیف کنیم و این پایین برامون برمیسین Till another video, love you guys so much Take care, see you soon and bye bye